Ekranda fx fonksiyonun grafiğini görüyorsunuz. fx üstel bir fonksiyon. Üstel olduğunu zaten grafiğe bakınca da anlıyorsunuz ama ben yine de söylemek istedim. Bu videoda fx'in hangi x değeri için eksi 1 bölü 25'e eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Grafiğe bakıp da göz kararı bir cevap bulmak istersek bir bakalım. y eşittir eksi 1 bölü 25 burada. x ekseninin hemen altında bir yerde ama bu değeri elde etmemizi sağlayacak x değerini grafik üzerinde böyle göz kararı bulmak zor. 3 olabilir, 4 olabilir, 3 ile 4 arasında bir yerde olacak ama emin değilim ve emin olmamız gerekiyor. Bunun için de bize verilen bilgileri kullanıp önce fx'in tanımını sonra da fx'e eksi 1 bölü 25 yapan x değerinin ne olduğunu bulacağız. fx üstel bir fonksiyon olduğu için şu şekilde de yazabiliriz değil mi? Başlangıç değeri yani a çarpı ortak oran yani r üzeri x. Başlangıç değeri neydi? Fonksiyonun sıfırda aldığı değer öyle değil mi? x sıfır olursa r üzeri sıfır 1 olur a çarpı 1 de a edeceği için fx a'ya eşit olur. Peki x 0 olunca fx neye eşitmiş? x 0 olduğunda grafik y eksenini keser öyle değil mi? Grafiğin y eksenini kestiği nokta eksi 25 olduğuna göre a eksi 25 olacak. x 0 olduğunda r üzeri 0 1 olduğu için f 0 eksi 25'e eşit olacak. Sıra geldi ortak orana. Ortak oranı bulmanın birkaç farklı yolu var ama önce ortak oranın ne demek olduğunu hatırlayalım. Ortak oran fonksiyona verilen ardışık iki değer sonucu fonksiyonun aldığı değerlerin oranıdır. Bu tanım aklınızı karıştırdıysa şöyle söyleyeyim. Mesela f1 bölü f0'ı bulursanız ortak oranı bulmuş olursunuz. Ya da f2 bölü f1. f0'ın eksi 25 olduğunu biliyoruz fx'e 1 verildiğinde fx'in aldığı değer, yani f1 ise, bir bakalım, eksi 5. O zaman ortak oranı eksi 5 bölü eksi 25'ten 1 bölü 5 olarak buluruz. Eksiyi eksiye böldüğümüzde sonuç pozitif olur. 5'i 25'e bölersek de 1 bölü 5 elde ederiz. Evet, doğru yapmışım. Artık fx'in tanımını yapabiliriz. Eksi 25 çarpı 1 bölü 5 üzeri x. Soruya geri dönecek olursak, bizden fx'i eksi 1 bölü 25 yapan x değerini istiyorlardı, öyle değil mi? Bahsi geçen aradığımız x'i bulmak için fx'i eksi 1 bölü 25'e eşitlememiz yeterli olacak. x'i bulmak istediğimiz için önce iki tarafı da eksi 25'e bölelim. Bunu yapınca sol tarafta eksi 25'ler birbirine götürecek. 1 bölü 5 üzeri x, sağ tarafta da eksi 1 bölü 25 çarpı eksi 1 bölü 25, yani 1 bölü 625 olacak. 1 bölü 5 üzeri x'i, 1 üzeri x bölü 5 üzeri x olarak yazabilirim. Eşittir 1 bölü 625. 1 üzeri x 1'e eşit olduğu için buradaki x'i görmezden gelebiliriz. Silelim. Evet, daha iyi oldu. Ve bu eşitliğe bakınca 5 üzeri x'in 625'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yazalım. 5 üzeri x eşittir 625. x'in ne olduğunu bulmak için gelin 5'in kuvvetlerini düşünelim. 5 üzeri 1, 5. 5'in karesi 25. 5 üzeri 3, 125. 5 üzeri 4 ise, 125'i 5 ile çarparsak, 625. Evet, x neymiş? 4. Çünkü 5'in dördüncü kuvveti 625 ediyor. Ve sorunun cevabını bulduk. f4 eşittir, eksi 1 bölü 25. Bir bakalım doğru olmuş mu? Burada kontrol edebiliriz. 1 bölü 5 üzeri 4, 1 bölü 625 eder. Eksi 25 çarpı 1 bölü 625 ise, eksi 1 bölü 25. Eksi 25 çarpı 1 bölü 625 ise, eksi 1 bölü 25. Evet, böylece sağlamasını da yapmış olduk.